Non, qui est marqué Darkest Dungeon et pas Darkest Dungeon 2, ou c'est moi qui trouve ça bizarre Ou c'est la montagne qui est censée représenter le 2, là Parce que si c'est la montagne qui est censée représenter le 2, je trouve qu'elle le fait pas très bien. N'est-ce pas Attends la souris. Elle marche pas terrible ton horloge, fils. Ruin has found you at last. My protégé. My friend. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The Earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it, unafraid. Take this. It is hope, the very last of it. It is yours now. You were bold once. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon. And face the fearsome truth of the darkest dungeon. Ok, petite intro sympatoche comme dans le 1. Je dois avouer qu'elle a pas le, le panache qu'avait celle du premier. Terminez votre confession. Ok, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça va avoir des compétences, des conséquences funestes, tout ça. Non, je, je viens de la regarder, j'ai pas vraiment besoin de la re-regarder, je dois dire. Et du coup, je suis censé faire quoi, là, exactement Ça m'a l'air très jouable, tout ça. N'est-ce pas <rire> Je peux pas taper quoi que ce soit. Ah, tiens, je peux faire apparaître ça, là, c'est grandiose. Ah oui Belle ergonomie les mecs, ça commence très fort. The shackles of denial must be destroyed. Technos qui dit avant que tu rentres dans le sujet, est-ce que tu avais fait un let's play de Pathfinder Kingmaker sur ta chaîne YouTube Non. Ok, la flamme. Indulgence. Ok. Bon là, la VF a l'air d'être très partielle. Ce qui est une fois de plus, pas vraiment étonnant, c'est un accès anticipé. Donc euh, c'est pas quelque chose que je vais reprocher au jeu. Ok, on contrôle donc la diligence avec ZQSD, visiblement. Ok, on, on peut tourner, mais c'est pas contrôlable vraiment en temps réel. Passage, merci beaucoup à Yargo91 sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime, c'est très généreux de ta part. Et le groupe. Quatre héros prendront part à cette expédition ensemble, apportant avec eux notre espoir de salut. Cool. Appuyez sur Z pour faire avancer la diligence, ou appuyez deux fois sur Z pour qu'elle avance automatiquement. Conduisez avec Q et D ou les flèches. Il y a des gens de nos jours qui utilisent encore les flèches de leur clavier <rire> je, je demande la question honnêtement, parce que... Euh, appuyez sur Z pour augmenter le... Ok, montrer la vue de la diligence. On peut visiblement acheter des upgrades. Ok, donc visiblement il y a des gens qui utilisent encore les flèches du clavier. Ils sont vraiment rarement les miennes. Formation de groupe. 
pouvez modifier votre formation pendant que vous conduisez en cliquant et déplaçant les portraits. Ok. La diligence transporte la flamme, le dernier espoir du monde. Celle-ci se réduit alors que vous voyagez, mais plusieurs événements peuvent la raviver. Plus elle est basse, plus les choses deviennent compliquées. Ouais, donc ça c'est relativement similaire à ce qu'on avait dans le 1. Lorsque la flamme tombe en dessous de 40, la situation devient très compliquée pour les héros. Les monstres obtiennent des bonus de combat, ainsi que des chances d'activer des modificateurs de combat qui renforcent encore davantage. C'est cool de mettre des choses en majuscule, mais j'aimerais bien des tout le type dessus, les amis. Lorsque la flamme arrive à zéro, les héros sont pris en embuscade par des cultistes. Si les héros survivent au combat, alors l'expédition repart avec un petit bout de flamme. Intégralement. Ok, donc de toute façon, on n'a pas trop le choix pour le moment. Vu qu'on n'a que 4 personnages à notre disposition. On peut voir qu'on va débloquer la Fury, qui était donc euh, la Lion, je crois, sur le, le premier au niveau 3. L'Evadé au niveau 6. Le Bouffon au niveau 9. Le Lépreux au niveau 12. Et l'Occultiste au niveau 15. Ok. Donc à l'heure actuelle, nous avons accès à l'Homme d'Armes. Au bandit, tiens, il s'appelle encore Dismas, lui. <rire> à la pilleuse de tombe et au médecin de peste. Pas des classes que je déteste. Après, j'ai jamais été giga fan d'elle, honnêtement, dans le 1. Après, j'imagine évidemment qu'elle fonctionne pas de la même manière dans le 2. Hein. Et dans le 1, c'était pas vraiment une de mes classes favorites, elle. Elle, je l'aimais bien. Lui, il était relativement cool aussi. Lui, il était sympa, même si honnêtement, en première ligne, c'était pas non plus ce que je préférais euh, mettre en règle générale. Mais euh, c'est plutôt un, un bon groupe. Il bon, n'y a pas vraiment de décision à prendre hein, pour le moment, une fois de plus, du point de vue de la, de la confection du groupe. Donc on va, on va le confectionner de la sorte. Alors on peut voir une fois de plus les indicateurs de, de position à suivre. Position avant, et bah écoute, on verra ce que ça donne. Que chacun qui dit c'était ma compo préférée du 1 perso. Ah ouais non je suis pas euh, je suis pas très euh, pire de tombe moi. J'aimais beaucoup le bouffon, j'aimais beaucoup euh, euh, l'occultiste également. Voisage, bon, merci beaucoup au... la personne anonyme qui vient d'offrir 10 abonnements sur le chat, c'est très généreux de vos parts. Je ne sais pas qui tu es, mais merci beaucoup. <rire> ok, donc nous reprenons la route malgré toutes les horreurs qui se dressent sur notre chemin. Le buisson, si je me le morfle, ça fait quoi Ok, ça dissipe. Bon, bien. Vous, vous savez, je, je vais essayer les choses pour la science. Chicken qui dit le Jester, meilleure classe, oui. Ouais, j'aimais beaucoup le Jester. Et je suis pas surpris que ce soit une classe que tu apprécies, <rire> bizarrement. Alors, la cage de l'universitaire. Des provisions venant de, votre, venant de votre mécène. Poudre de craie. La, la, la traduction française a l'air d'être effectivement très... Hein, partielle pour le moment. Après une fois de plus, c'est pas quelque chose que je vais leur reprocher. On va tout prendre. Toi, tu es nocturne. Donc tu, tu vas être plus puissant lorsque la flamme va être basse. Fort bien. Tu es également réaliste. Ah, vous voyez, ça, c'est cool, les mecs. Mais j'aurais bien aimé pouvoir le laisser et, et savoir ce que ça veut dire le petit cœur et le petit, la petite épée. J'imagine que le petit cœur, c'est probablement mon, mon stress ou mon humeur. Et que l'épée, c'est probablement mes dégâts. Mais c'est un peu difficile de le savoir lorsqu'il n'y a pas de tout le type dessus. Ah, et ça, le fait que le tout le type, ce soit 20 bases, ouais, cool, vachement utile, mais ça veut dire quoi À quoi ça sert, toutes ces choses Pourquoi les développeurs de jeux vidéo ont tellement peur des tout types Équiper un objet de combat. Je sais pas à quoi tu sers, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas de tout le type, mais on va t'équiper, hein. On va te mettre une résistance au saignement, parce que pourquoi pas.
Chicane qui dit t'avais activé un raccourci pour activer pour voir la définition des icônes. Effectivement. Pourquoi est-ce que ça c'est nécessaire C'est pas nécessaire. Utiliser des bulletins de tout le type. Surtout que ça je l'ai trouvé par hasard en appuyant sur G. Hein Donc euh... Utilisez des tout le type les mecs. Je vous aime beaucoup hein, mais utilisez des tout le type. C'est pas compliqué et ça fait très bien le travail. I remember our first meeting on the steps of the university. A collegial handshake that would doom us both. C'est marrant que le narrateur soit le même que le premier, sachant ce qui lui arrive à la fin du, du premier. Les désespérés. Nous sommes responsables du transport de la flamme et la route est longue. Nous éclairons la voie pour plus que notre simple groupe. Ok, donc si je fais ça, je gagne de la bouffe et de la flamme. Visiblement. Lors de rencontres comme celle-ci, les héros expriment leurs opinions sur la manière de procéder et vous devez choisir lequel écouter. Cliquez sur un choix et maintenez pour le sélectionner. Vous pouvez prévoir les résultats du choix en bas de l'écran. Ok. On va être égoïste. Moisissure de vase Ok, c'est pas ce que j'appellerais de la nourriture perso, mais tu fais ce que tu veux, mec, hein. Fantasy Star qui dit qu'ils avaient pas de budget pour un autre narrateur, Alors, je pense surtout qu'ils avaient tout intérêt à garder le narrateur du 1. Qui est un peu excellent. The winds whip more harshly on the far side of the brook. Donc pour l'instant, on se promène, mais il se passe pas grand chose. Hein. Rolfani qui dit J'ai acheté le premier à cause de toi et je me suis fait défoncer comme un nul que je suis. Ah, ça fait partie du. du... Ça fait partie du. Du trajet d'une carrière dans Darkest Dungeon de se faire défoncer, donc c'est pas trop grave. Ok, donc nous sommes contre deux âmes perdues, visiblement. Et une fois de plus, pourquoi est-ce que je peux pas laisser le détail de ces ennemis en bas C'est vraiment très stupide. Euh, pioche en pleine tête. Ok. Lancer de dague. Je sens que leur, euh, leur euh, utilisation de, de symboles va être vraiment agaçante au début. Après, une fois de plus, quand tu vas connaître tous les symboles et, et tu peux afficher ça, là, ça va pas être un problème. Et je pense qu'au début, ça va être très casse moment Parce que là, pour ça, c'est pas un souci, vu que voilà, je peux sélectionner l'aptitude et je peux voir, ok, ignore la protection. Et euh, ça, je sais pas ce que ça veut dire, par contre, parce qu'il n'y a pas de tout le type dessus. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc que je préférais hein, éviter à avoir à, à comprendre hein, sans explication, disons. Ah, j'ai passé mon tour, là. Excuse-moi, le bouton ressemblait à un, à un bouton euh, annuler l'action, plus que passer son tour. Ça sent l'ergonomie de merde, hein, pour le moment. Taille vicieuse, pas bien. Alors toi tu as un coup, rempart, avance de 1, repousse la cible. Ben, utiliser des mots les mecs, putain. Ok, donc retire vulnérable et gagne parade. J'avais envie de passer mon temps à lire un lexique, j'ouvrirai le Silmarillion, mon gars. Explosion toxique, euh, une once de prévention. Ok, donc ça c'est un buff qui donne de la recharge. Ok, donc ça, ça soigne, mais seulement si t'as mangé déjà la moitié de ta vie. Ça, on peut l'utiliser que de près, et je pense que je vais pas trop vouloir que tu sois de près. 
ça on peut tirer que sur les gens qui sont au fond, fort bien. Vu que t'es déjà euh, empoisonné, toi mon gars, je pourrais continuer à t'empoisonner. À 11 points de vie. Bon, cela dit, t'es relativement résistant aux infections. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Ah, là, en ce moment aussi, elle, ok. Elle peut se soigner qu'elle-même, par contre. Les animations sont un peu giga classe quand même. <rire> faut, faut quand même avouer que les animations sont un peu giga classe. Notamment j'aime beaucoup celle-là. Ouais Fif qui dit j'ai vu hier un streamer passer 10 minutes à trouver comment ouvrir l'interface de la diligence. Ouais bah écoute, euh, vu ce que je vois de l'interface pour le moment je suis pas surpris hein, parce que ça a l'air d'être très mauvais d'un point de vue ergonomie. Ce qui est pas étonnant, hein, Darkest Dungeon 1 aussi avait une très mauvaise interface. C'est vraiment vraiment regrettable que les, les développeurs réalisent pas à quel point c'est dommageable tout ça. Amélioration de diligence, trophée. Bien. Objet d'auberge. Je sais pas quand est-ce que je m'en sers de ça. Objet de groupe. Objet de combat, objet d'auberge. Donc j'imagine qu'on va peut-être faire une pause dans une auberge à un moment. Et que c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être utiliser les choses. Ah, il y a une carte aussi. Oui, bon, pour l'instant, la carte, elle n'a pas l'air de servir à grand-chose. Jantak qui dit, outre le fait qu'il soit plus beau que le premier, est-ce qu'il est aussi difficile que son prédécesseur Bah, je pense, ouais. Après, ça fait genre 5 minutes que je suis en train de jouer, donc je peux pas vraiment répondre à ta question. Mais... Euh... Je pense que l'objectif est d'être au moins aussi difficile, oui. C'est un peu le l'orientation du truc. La torche couronnée, la relation est de Disma, c'est Paracelsus para, para Putain, c'est... C'est pas un prénom facile à évoluer, la relation de Disma, c'est Audrey. Putain, ouais, Disma, s'entend avec tout le monde, cool. Fantastique, mon vieux. Ouais, donc comme prévu... On arrive dans, dans une auberge. Pour un mec qui vient de se faire des amis, Dismas, t'as pas l'air d'être super réjoui. Hein. Ok, donc toi t'as deux de stress. Ok. C'est pareil, tout ça c'est très très mal présenté. Là. On se l'année, hein, c'est un accès anticipé, donc euh, prenez toutes mes... Critique vis-à-vis -vis de l'interface avec une pincée de sel, évidemment. Mais il n'y a vraiment rien qui m'insupporte plus que les ergonomies de merde. Et je trouve que pour l'instant, l'interface du jeu est quand même agressivement mauvaise. Ce qui est vraiment pas cool. Bah, techniquement, il n'y a qu'une seule personne chez moi qui est stressée, là. Mais vas-y, hein, pourquoi pas Le reste, je sais pas si j'ai super un besoin de m'en servir. J'ai pas perdu de point de vie, donc ça on s'en fout. Le sac de vitesse, je vais l'utiliser juste histoire de... C'est quoi ça Relique, maîtrise, babiole. Ok. Belle R. Practice. Improve. Ok, donc... On va pouvoir s'entraîner probablement qu'ici. Fort bien. Je sais pas si c'est vraiment toi que j'ai envie d'améliorer en, pri en priorité, mec. Je pense qu'améliorer mes damage dealers, ce serait peut-être pas idiot. Oh bien. Ok. 
planning and mindfulness. As vital to survival as sharpened steel. Ok, donc la diligence, on peut l'améliorer également que lorsqu'on est dans la... Dans l'auberge. Bolt it on and be off. The mountain will not be denied. Sélectionnez la route, la putrescence ou le dédale. Voilà qui s'annonce vraiment très joyeux. Écoute, on va partir pour la putrescence. Hein, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais, 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 mais allons-y. La putrescence. Ok, écoute, il y a de la viande ici. Je dans... Ok, donc là on va enfin avoir des choix à faire sur la carte. Et une fois de plus, c'est une carte à la FTL comme dans littéralement tous les roguelites de l'univers. Donc on peut aller à gauche où on ne sait pas ce qui nous attend. On peut aller tout droit où il y a visiblement un combat. On peut aller à droite où on ne sait pas ce qui nous attend non plus. Écoute, en cas de doute, cherchons les embrouilles. Hein. <rire> Mais ça sert à quelque chose de rouler dans les obstacles avec la, la charrette. Je que pour l'instant, le fait que je contrôle manuellement la charrette me paraît vraiment pas spécialement utile. Mais C'est joli, hein, mais ça n'a pas l'air de servir à grand chose. Oh, ça donne faim tout ça. <rire> Des manches peste Alors les mecs, vous avez un peu beaucoup de dents. Hein. Il en vaut perdre quelques reliques que perdre trop de sang. Donc ça, ça va me faire perdre des objets, j'imagine. C'est ça que ça veut dire, le sac en bas, là, peut-être. J'en sais rien. Parce qu'une fois de plus, c'est vraiment un grand niveau d'ergonomie, tout ça. Le fait que je puisse pas le sélectionner pour pouvoir passer mon curseur dessus... C'est vraiment débile. Ça, c'est un combat. Ça, c'est un combat. Mais écoute, on va partir pour le combat. Hein. Ah putain, ils ont l'air sympathiques. Lui, il trimballe son pote. <rire> il trimballe son pote dans une brouette. Les... C'est aimable. Au moins, on sait qu'on peut compter sur lui. Ah, c'est pareil. Pour... pour euh... Euh... Une fois de plus, commenter sur l'interface. Pourquoi est-ce que je peux pas cliquer sur l'ennemi pour, pour maintenir ces informations qui sont en bas à droite, là, affichées en continu À quoi ça sert de les enlever, là À rien Donc je voudrais pouvoir sélectionner lui, pour pouvoir lire un petit peu euh, pendant que je sélectionne ce que je fais avec mes personnages. Après, évidemment, tu peux le faire pendant que tu cibles avec tes, tes attaques, hein, mais... Pourquoi, pourquoi m'empêcher de le maintenir ouais, Je pense que l'AOE, là, pourrait être pas mal. Il a l'air très solide, le fils de pute qui est au fond. Ok, j'ai du smas. Ça, j'imagine que c'est un gain de relation, là, que je viens de voir. Vu qu'il y a désormais un, un système de relation dans le jeu. Et malheureusement, toi, tu vises que le fond, donc je peux pas toucher Jean-Michel, là, ce qui m'embête. Ouais, je m'en doutais que vous étiez résistant à l'infection. Vous, vous avez des gueules. <rire> vous avez des gueules à être résistant à l'infection, les amis. Sans vouloir juger un livre à sa couverture, une fois de plus. Steady yourself. Grey Hunter sur le chat qui dit niveau design des personnages, j'avoue que je préférais le précédent à la Magnolia. Ouais, moi aussi. Après, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du point de vue des animes, là je trouve ça très classe, mais je préférais effectivement le design du précédent. Bon, c'est, ça reste très stylé, donc c'est pas quelque chose qui, qui me gêne plus que cela. Ok, 
Ok, lui il va probablement pas tarder à mourir. Et je m'attendais à ce que tu me germes dessus, toi, t'avais l'air une fois de plus d'être quelqu'un qui germe sur les gens. <rire> une fois de plus, je suis désolé de te juger de la sorte, hein, l'ami, mais. Mais bon. Ok, donc lui il a 6 d'infection, donc si on balance une petite double dague. Évidemment que tu lui as fait que 2 points de dégâts alors qu'il fallait que tu lui en fasses 3. Cela va de soi, l'ami. Je vais pas pouvoir le soigner, mais je peux lui retirer son saignement, éventuellement. Il est relativement conséquent, donc on va le jarter. Hunter qui dit, toi aussi, tu habites à côté d'un quartier de bar étudiant Pas du tout, non. J'habite à côté de rien, de toute façon, il n'y a rien dans mon quartier. D'ailleurs, pour ça que j'aime beaucoup mon quartier. <rire> Je pourrais faire ça pour me filer une riposte. Les animes pour le coup sont vraiment vraiment classe. Hein. Ça m'emmerde de faire ça mais... Oh putain de pirate. Ça m'emmerde de faire ça mais lui il va survivre avec un point de vie là ce qui est très gênant. Écoute, le l'homme d'armes il commence à morfler un poil. <rire> ok, bon, toi t'es mort, toi t'es très solide. Essayer de se débarrasser de lui. Il va pas survivre très longtemps, l'homme d'arme. Au nom de l'amitié <rire> Au nom de tu vas pas tarder à crever, surtout mon vieux. Putain, les saignements qu'ils appliquent là, ils plaisantent vraiment pas. Pourquoi il disait que ce combat c'était un combat balèze Parce qu'ils sont très solides la vache. 50% de chance de rater mon attaque suivante, ça me réjouit pas trop. Désolé si j'ouvre ça toutes les 5 secondes, mais une fois de plus, hein, ils avaient foutu des tout le type, j'aurais pas besoin de l'ouvrir toutes les 5 secondes. de dégâts c'est peu probable sur un coup critique ça pourrait éventuellement passer t'as décidé de vomir sur madame au fond ce qui est pas une bonne chose mais pas nécessairement super gênant dans le sens où elle a une bonne résistance aux, aux infections a priori Suffering strengthens the bond. Alex Danton sur le chat qui dit les animations, je trouve ça too much, on dirait qu'ils ont la bougeotte, surtout sur 4 frames. Eh, je les trouve pas mal honnêtement. Ça, ça me choque pas plus que ça. Oh, euh, si tu veux, tu peux toucher les gens aussi, hein, mon vieux. Hein, quand tu vas mourir, on saura de qui c'est la faute. La tienne J'ai un leader qui dit les effets visuels sont vraiment le point fort de cette suite pour le moment. Ah ouais, visuellement, je trouve que c'est très réussi, oui. J'aime vraiment les animes quand tu sors les, les différentes attaques. Là. Euh, hop, le petit couteau. Ouh, tu veux davantage de couteau Petite fléchette, peut-être Laisse-moi picoler. <rire> Je trouve ça très stylé. Nice. Je me demande si essayer de l'attirer au premier rang, lui, ce serait peut-être pas euh, une mauvaise chose. Il a vraiment beaucoup de points de vie, ce putain de chariot de merde.
Un Hunter qui demande est-ce que les mécaniques de combat ont beaucoup changé par rapport au premier Pour l'instant c'est très similaire, après évidemment je suis encore qu'au tout début là. On va augmenter la résistance de tout le monde, ça aidera peut-être. Ok, toi t'es sur le point de mourir, c'est pas une bonne nouvelle. C'est quoi au passage ça Provocation. Il y a un mémo qui dit les cadavres restent là jusqu'à la fin du combat. Il euh, y en a un qui vient de disparaître, après je sais pas s'il a disparu naturellement ou non. J'ai pas fait gaffe je dois dire. Et non, visiblement c'est lui qui mange les cadavres pour se soigner. Fort bien. Une miscalculation peut-être. Pas grandiose. Une fois de plus, je vais ouvrir ça parce que je sais pas ce que ça veut dire ça. Ok. Essayez de te défendre, ma vieille. Hein. On, va on va tenter le coup. Mais je donne pas cher de ta peau. Quoi, ça corpulence, déverrouille une, com une compétence puissante. Voilà une excellente nouvelle. Sérieusement les gars quoi, utiliser des tout types, bordel. Je, je vais, je vais pas prendre de risque. Y'a rien qui dit il est long ce combat dis donc. Ouais mais quand j'ai quand j'ai commencé le combat il m'a dit que c'était un combat difficile donc je pense que c'est c'est pour ça qu'il est qu'il est aussi long. Et je pense que c'est pour ça que tu pouvais l'esquiver si tu le voulais. Et décidément, si tu pouvais arrêter de rater, toi, ça, ça aiderait. Allez, le, le steak qui vient de cracher par terre, là, je pense que c'est le genre de truc qui va manger pour soigner, une fois de plus. Essayer de le rusher, mais... Ouais, C'est pas garanti qu'on fasse suffisamment de dégâts, malheureusement. Nice. Et en agonie. Avec le toxique, ça devrait le tuer, normalement, je pense. Malheureusement, tu peux pas te soigner avec ça, toi. Euh, je vais quand même utiliser ça dans l'optique où j'aimerais bien avoir un tour avec notre... Euh... Voilà. J'aimerais bien avoir un tour avec toi, ma vieille. Ouais, non, je peux plus utiliser le soin parce que je les ai tous utilisés. Ouais, non, bah, écoute. Nous avons chopé 8 reliques, 24 cuillères d'argent, ça en fait les cuillères, dis-moi. Et un sac de vitesse, fort bien. Alesco qui dit la map de qu'est-ce que c'est qui fait quoi, c'est très relou. Ah oui, non, je... ça m'insupporte. Et ça m'insupporte d'autant plus que c'est absolument pas nécessaire. Mais bon. Je, je sais que par rapport à l'individu normal, je suis peut-être euh, plus sensible à ce genre de choses, disons. Donc je vais, je vais essayer de modérer mes remarques à, 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 ce, à cet égard. Je veux pas non plus saouler tout le monde à rappeler toutes les 5 minutes que les tooltips c'est facile et ça fait le travail. Nous avons deux âmes perdues, nous avons une veuve. Nous avons un galopin <rire> Je sais pas ce qu'il fait le galopin, mais je sens qu'il va pas me plaire.
Ok. Euh... Bah, je sais pas vraiment ce qu'ils font vu que je les ai pas. Enfin, eux deux, je les ai déjà croisés, les autres, je ne sais pas. Donc, euh... je sais pas vraiment quelle est ma priorité. Parce que l'un des trucs dans Darkest Dungeon, et j'imagine qu'évidemment ça va être le cas dans, dans Darkest Dungeon aussi, dans Darkest Dungeon 2 aussi, c'est que tu identifies les mecs les plus casse-burnes. Et tu t'attaques aux mecs les plus casse-burnes en priorité, de manière à ce qu'ils soient pas casse-burnes très longtemps. Mais là, vu que je sais pas ce qu'ils font, il est évidemment difficile de savoir qui est casse-burnes et qui est pas casse-burnes. Ok, donc lui il est devenu furtif et il va causer un coup critique au tour d'après. Donc on peut par exemple penser que le galopin est probablement un mec casse-burnes. Malaire en tout cas. Malaire casse-burnes. qui dit rouler sur les obstacles baisse le niveau de ta flamme ouais ok je dois avouer que je suis pas très fan de, de cette idée pour le moment mais on verra peut-être que je changerai d'avis à terme Là, vous êtes résistant aux infections relativement quoi que toi pas des masses je pourrais te foutre une infection dans la gueule Ok, 9 de coups critiques, mais une petite riposte en pleine gueule. Tu as gagné quoi Toi, combo, déclenche des effets de compétences supplémentaires en subissant une attaque. Bien. Du coup, j'ai pas super envie de te taper dessus. <rire> j'ai pas super envie de te taper dessus. Ouais, je vais défendre mon médecin. Est-ce combien de vie toi T'en reste 4. Je pourrais me soigner. Je vais me soigner un coup, même si je suis pas giga fan de la décision. Nice. Commence à stresser un poil, notre ami. Là. Commence à stresser beaucoup, même. Bon, toi, a priori, ma vieille, tu es décédé. Fort bien. Euh, je vais probablement me concentrer sur le galopin, parce qu'il m'a l'air d'être euh, probablement le plus dangereux dans le tas. un petit coup critique dans tes seufs. Presque combien de points de vie Il t'en reste 3. Ouais, je, je vais pas prendre de risque. Voilà. Petite dague en pleine poire, ça fait le taf. Euh, toi, t'es déjà morte. Fais ton tour. Je vais passer en full offensive sur lui. Ouais, ça va probablement le finir, ça va. Fantastique. Ouais, donc on peut voir que les combats normaux sont d'une difficulté beaucoup plus gérable que le combat difficile que je viens de faire, disons. Dismas et... et Baristan, ils sont un peu stressés, on va dire. On peut leur fermer la carte, parce que je dois avouer qu'elle me sert vraiment à que dalle dans la majorité des cas. Il y a moyen de laisser l'indicateur de la flamme en permanence aussi Je dois avouer que j'aimais bien la voir toujours en haut, dans le 1. Si, si je me permets la remarque. Eh, ça a pas l'air de baisser la flamme, hein, Chicken, de rentrer dans les... dans les... obstacles. Allez, vas-y, ce qu'il tient Dismas, il me semble que c'était un des personnages de départ du 1. Hein. Ouais, ouais, c'était le... le voleur que tu récupérais dans le didacticiel. Et donc, eux, honnêtement, je préférais ne pas les affronter à nouveau. Ça veut dire quoi, ce symbole 
J'en sais rien. <rire> J'en sais rien parce que c'est pas indiqué là-dessus. Donc euh, c'est cool. Je vois ce que ça veut dire. Donc euh... on va essayer de s'enfuir. Hein. Fois de plus, les tout le c'est la vie. Ouais, j'ai pas l'impression que tu perds de la flamme en, en roulant sur les obstacles, un hein, chicken. Regarde, là je roule sur des trucs et, et je suis toujours à 82. J'ai l'impression que c'est juste au bout d'un moment que t'en perds de la flamme. Dommage qu'il dit, je viens de noter que le nombre de tours est limité au combat, on sait ce qui se passe si on atteint la limite. Euh, écoute, je ne sais pas, mais j'imagine pas une bonne chose. <rire> c'est l'Arcade Dungeon, donc en règle générale, <rire> c'est pas une bonne chose. Lorsqu'il y a quelque chose, tu sais pas ce que ça va être, c'est rarement une bonne nouvelle. Ah, je pense que je vais cibler madame d'abord. Il t'aime pas mon vieux. Il va pas tarder à perdre la boule. <rire> ok, il est furtif mais il est aveugle donc euh, avec un peu de chance il va nous rater. Crise Monsieur vient de se niquer toute sa vie tout seul. Merci, c'est très utile mec. Je suis très fier de toi. Vraiment très fier de toi. Ouh, cela dit, ça c'était plutôt pas mal. Elle est stylée au passage son attaque au corps à corps euh, à Barristan. Il va pas tarder à mourir, mais au moins il sera mort avec le style. <rire> N'est-ce pas C'est ça le plus important dans la vie. Ok, il s'est raté, cool. Ah, il y en a qui dit sympa comme Chris. Ouais, j'aime beaucoup. <rire> Ah, t'avais des points de vie Non, t'as plus de points de vie, c'est cool. J'apprécie énormément. Ça dit, on fait des beaux critiques, là. Ça me déplaît très peu. Laisse-moi deviner, tu lui as laissé un point de vie. Si t'as laissé un point de vie aux deux, je vais vraiment être très triste. Il a laissé un point de vie aux deux. Que, quelle, quelle grande... Quelle grande... <rire> quelle grande nouvelle. Putain, il est vénère en tout cas, Barista de la vache. <rire> il est fâché. Celui-là me revenait. Euh, ouais, je vais continuer à soigner Baristan. Doctrax qui dit j'adore son animation de coup de masse à l'homme d'armes. Ah oui, je la trouve extrêmement stylée. Enfin, c'est pas l'animation de la masse quand il attaque que je trouve stylée. C'est après l'attaque, quand il traîne la masse par terre, là, avec les étincelles. C'est absolument giga classe. Du 5 de résistance à je ne sais pas ce que c'est. C'est pas, pas dans le lexique, donc je ne sais pas ce que c'est. Et il n'y a pas de tooltip ici non plus, donc... Euh, C'est-à-dire c'est plus 5 de résistance, donc c'est un truc positif, hein, j'imagine. <rire> ouais, c'est peut-être... Euh... C'est peut-être utile, hein. 5 de résistance au tout le type peut-être. C'est qui dit j'espère que le maître chien est prévu, j'aimais bien faire saigner tout le monde. Ouais le maître chien il était relativement utile. 
Après honnêtement je pense que pour le moment les, le nombre de classes est très limité, à terme ils ont tout à gagner à, à rajouter toutes les classes du 1 et, et même davantage, je, je pense. Tour de guet. Ok visiblement la tour de guet me révèle tout ce qu'il y a sur la map, ce qui est utile hein, quelque part. Technos qui dit plutôt agréablement surpris pour le moment, sauf ce délire avec cette charrette pilotable qui semble sans intérêt. Oui, je dois avouer que pour l'instant, la charrette, je vois vraiment pas l'intérêt. Ah, L'hôpital, ça me paraît peut-être pas la pire des, des idées. Donc tu me diras, j'ai pas non plus euh, trop besoin de vie, mais... Vormage qui dit comment ravives-tu la flamme de la... Oh fuck, on va morfler là-dessus. La flamme de la carriole, est-ce qu'il y a toujours des torches J'ai pas l'impression qu'il y ait toujours des torches, visiblement tu, tu ravives la flamme via des événements désormais. Courage consommable par d'autres manches pestes. Ok. Ouais, donc ça, ça va pas être fun. Je pourrais aveugler lui au fond là. Je pense que c'est peut-être pas la pire des idées. Ok, toi tu vas être Casburn, fort bien. Ça dans ta face. Ils sont vraiment très élégants, euh, je dois dire. <rire> je ne sais pas comment elle s'appelle cette famille de monstres, mais ils sont très sexy. Très résistants, j'y mérite, très ils sont tous très résistants aux infections. Ouais. J'ai pas le meilleur groupe contre ces fils de pute en plus. Hein. Ils sont tous giga résistants à l'infection donc. Euh... Fais-toi vomir dessus par une chèvre, hein, décidément c'est vraiment pas ton jour toi. Je pense que s'il se fait manger par les autres, c'est probablement très néfaste. Donc euh, je vais essayer de. d'éviter que ça arrive si possible. Après, une fois de plus, je connais pas les monstres à l'heure actuelle, donc euh, je, je spécule, n'est-ce hein, pas Ok, tous les deux, ils ne s'aiment pas, fort bien. Je suis ravi de l'apprendre. Euh, écoute, on va te mettre un coup de pioche sur la gueule, toi. Aristan, t'es pas en bonne santé. Tu rates tes attaques, ce qui n'est pas idéal non plus. Et bien ça, c'est pas vital dans le sens. Après, je sais que lui, il mange les cadavres, donc je vais me débarrasser de ça. Ah, les crises sataniques, mais alors tout est point de vie, quoi. C'est violent. Là, il était en excellente santé, Dismas, et en l'espace d'une demi-seconde, il est désormais en train de crever, quoi. C'est un truc de ouf. Welcome relief from caustic agony. Ils sont vraiment très solides, ces ennemis, là. Ce qui m'arrange, évidemment, pas du tout. Ah bah ciao, bah il sort mec <rire> T'auras pas fait long feu Un Staflo qui dit ce bait de l'hôpital Ouais j'aurais dû m'abstenir Mais je pense que j'aurais surtout dû m'abstenir du premier combat contre ce type là Mais bon c'est Darkest Dungeon, hein. on, est, on est là pour apprendre euh, J'ai malheureusement rien qui fait des dégâts qui va sur madame à qui on a une fois de plus laissé un seul point de vie parce que décidément on tient vraiment à leur laisser une chance de rédemption. Ouais, on, ils, ils ont tous une aptitude à bouffer les cadavres, hein, ce qui est très relou parce qu'elle d'un coup elle a beaucoup plus euh, un seul point de vie, ce qui est fort regrettable. 
Ils sont très solides, hein, putain. Moi, je pense que c'est en partie dû au fait que, malheureusement, ils sont très résistants à certaines de mes meilleures aptitudes de dégâts, mais il n'empêche qu'ils sont très solides. Ray Hunter qui demande s'ils ont remplacé les persos qui pètent un câble et se mettent à agir comme ils veulent par une grosse perte de vie. Écoute, je sais pas, mais visiblement pour l'instant, les deux premières crises que j'ai eues... Euh... Ok, si le combat est fini, on s'enfuit, c'est ça Ok, c'est un peu bizarre. Euh... Pour l'instant, les deux crises que j'ai eues, en tout cas, se sont soldées par des grosses pertes de points de vie. Après, est-ce que c'était... Euh... Parce que c'était ces crises-là, ou est-ce que c'est euh, systématique J'en ai aucune idée. Bon là, de toute façon, avec Baristan qui est mort, le run est probablement fini. Hein, mais bon, on va continuer quand même. Mais ouais, je dois avouer que la grosse perte de points de vie sortie de nulle part hein, sur euh, l'événement de stress, je trouve ça un peu étrange aussi. Sur le truc que j'aimais bien, enfin que j'aimais bien, le truc qui était fun avec les événements de stress sur le 1, c'est que t'avais toujours un côté justifié, n'est-ce pas Donc, euh, quand t'avais un mec qui devenait sadomasochiste, oui d'accord, il se tapait dessus. Euh, quand t'avais un mec qui devenait abusif, euh, d'accord, il causait du stress à ses alliés. Euh, du coup, ça... T'avais une réelle correspondance entre les, les, les effets de stress et... Et les conséquences de la crise, alors que là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus. Euh... Ah écoute, vas-y. J'ai l'impression que là c'est un petit peu plus peut-être euh, arbitraire les effets que ça. Oh, tu vends des trucs toi Entre des babioles 10 de points de vie, plus 10 de résistance au saignement. Eh la résistance, euh... ça pourrait être pas mal ça. Est-ce qu'on peut te vendre des trucs aussi Non, ça c'est vraiment ma monnaie en gros, formé 1. Euh, J'ai pas l'impression qu'on puisse leur vendre des trucs. Je sais pas ce que c'est ça, mais soit résistant. <rire> Je sais pas ce que c'est, parce qu'une fois de plus, c'est pas expliqué, mais soit résistant, hein, quelque part. Hein J'imagine que c'est mieux d'être résistant que de ne pas être résistant. Ah, je dois avouer que le délire de la charrette, je trouve ça très inutile pour le moment. D'autant plus que t'as pas le stress que t'avais dans le dans les donjons du 1 où quand t'avançais, tu... tu pouvais te faire saisir à l'improviste. Là, j'ai l'impression que les combats sont toujours annoncés, parce que tu les vois venir à la... Euh, à l'horizon entre guillemets et du coup je trouve que le, le délire de, de l'avancée manuelle n'a pas grand intérêt ok plus de flammes et j'imagine un trésor moins de flammes de la bouffe et un trésor plus de stress plus de flammes et de la bouffe Abandoned or forgotten, it is ours now. Okay. Espèce de fumiste. Okay, elle vient de perdre toute sa vie aussi. Cool. 
<rire> je trouve ça un peu... Un peu arbitraire, les crises qui te volent toute ta vie, là. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un... un moyen de leur donner une conséquence intéressante pendant le voyage. Ils ont fait... Ah bah on sait pas... Ouais, eux, ils vont me dépouiller. <rire> on sait pas ce qu'on va faire avec la crise. Vas-y, on va t'enlever toute ta vie. Parce que pourquoi pas T'en as un bras intéressant, toi, mon vieux domestique. Ah, ils ont une quantité de points de vie, ces ennemis, c'est un truc de ouf. Et vous êtes super résistant aux infections, j'imagine, oui, comme d'hab. J'ai quand même qui dit, par contre, l'idée des relations entre les personnages, je trouve ça très intéressant. Eh, à voir. Ouais, on va se faire massacrer là-dessus. Bon, de toute façon, quand tu perds un personnage aussitôt dans un run, je pense que de toute façon, t'es foutu. Euh, on va faire ça parce qu'on n'a pas trop le choix. Fantastique Toute ma vie a disparu <rire> N'est-ce pas merveilleux Une relation est mise à l'épreuve. En vie. Chicken qui dit ça fait très Fire Emblem la relation entre les persos. Oui, c'est pour ça que je suis pas nécessairement enchanté par euh, leur présence. C'est l'un des trucs que j'aime vraiment pas dans Fire Emblem. Bigza qui dit ces mobs là avec tes persos c'est le pire match-up du monde après. Ouais non j'aurais clairement pas dû venir dans le, le, le je ne sais plus comment ça s'appelait cette région. Hein. <rire> j'aurais dû aller dans le dédale je pense. Écoute c'est pas grave hein. On meurt et on apprend après tout c'est Darkest Dungeon. Ok, je viens de réduire les dégâts de ma prochaine attaque. Donc je vais utiliser les flèches empoisonnées. Let's go, Kenny, on, dit, on pourra peut-être recruter sur la route. Bah, de toute façon, si tu peux pas recruter sur la route, je vais te dire, dès que tu perds un mec, tu, tu recommences ton run. Quoi. Parce que là, je continue le run jusqu'au bout, parce qu'on est en train de faire un stream, donc on est là... Pour découvrir le jeu et, et ce qu'il fait de, de nouveau et compagnie. Mais euh, dans la condition normale d'un run de Darkest Dungeon, là. Euh, enfin, de Darkest Dungeon 2 pour le coup, parce qu'il n'y avait pas de vraiment de run dans Darkest Dungeon 1. Mais dans, dans les conditions normales, là, j'aurais déjà redémarré parce que tu sais que ton run il est perdu. Là. Bon, on est là pour la science. The slow suffering begins. And now, the greatest test of all. Ouais, donc eux, je pense que cette région-là, il faut y venir une fois que tu as débloqué des personnages qui font des saignements. Je sais pas si vous avez vu, mais ils sont très 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 sensibles aux saignements. Coach pour me soigner pour le fun. Let us hope they find peace. J'aime vraiment pas le nouveau système de crise en tout cas. Je trouve ça vraiment arbitraire et surtout mécaniquement beaucoup moins intéressant que le système de crise du 1. In après, le fait que les combats ont une durée maximum, là, c'est une mécanique qui est pas nécessairement inintéressante, je dois dire. 
Parce que jusqu'à présent, j'attaquais tous les combats comme des combats de Darkest Dungeon 1, c'est-à-dire je vais tuer les ennemis avant qu'ils me tuent parce que sinon on meurt. Mais vu qu'il y a une durée maximum des combats, je me demande si euh, dans bien des situations, essayer de temporiser ne serait pas euh, plus malin. Bon, il nous reste une seule personne là qu'on qu va évidemment mourir, mais on va quand même avancer histoire de voir ce qu'on peut... Euh, Découvrir au fur et à mesure. Un impressive hall. Put it to good use. Cocktail Monotov. Exact, il dit dans le 1, la, la temporisation était punie. Ouais, justement, c'est pour ça que je trouve ça assez étonnant. Dans le 1, plus tu restais longtemps. Hein. Au combat, plus tu stressais, donc... Euh, et évidemment, si tu stressais trop longtemps, tu faisais une crise cardiaque. Qu'ils espéraient... Bah, C'est pas comme si j'avais des choix, donc... J'aime vraiment pas ce délire de charrette, je dois dire. Ça sert vraiment à rien, ça dure trop longtemps et c'est pas fun à contrôler en plus. Je vois vraiment pas l'intérêt. We must understand the past if we are ever to be free of it. C'est pas comme si j'avais un choix. On dit rien sur le chat qui demande si on peut personnaliser la calèche. Euh, tu peux équiper des objets dessus. Luxury's lap. Born into money and married into more. She spent her days on horseback. And her evenings in the ballroom. She was the object of her husband's boorish lust and drunken temper, placating his worst tendencies with a veneer of gracious deference, all the while indulging murderous fantasies of freedom and the fortune that would soon be hers. Yeah, donc c'est des flashbacks, hein, c'est ça? Ok, plus un de maîtrise. À la sortie du 1, ils avaient publié des espèces de petits comics qui te t'expliquaient les histoires de chacun des personnages. C'était plutôt pas mal. Écoute, on va aller voir le collectionneur vu que je sais pas ce qu'il fait. Ah, ça, ça sent le décès, les amis. Ennemi titanesque, oui bah écoute, euh, fais-toi plaisir mec. Eh hey, il a l'air balèze lui hein putain. <rire> il a l'air balèze. Bon je vais mourir là évidemment mais bon. Ça, ça nous permet évidemment de voir le... davantage de choses. Ah, il en a qui dit les persos ont un background maintenant. Ah, ils en avaient toujours eu un, comme je l'ai dit avant la sortie du, du premier épisode. Oh, il vient de me pimp slapper lui. Euh, avant la sortie du premier épisode, ils avaient euh, diffusé des petites histoires hein, pour chacun des, des personnages qui étaient vraiment assez stylés maintenant. Mais là, visiblement, ils vont l'intégrer directement dans le gameplay. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose tant que ça. Tant que ça ne fait pas obstacle à la progression dans le jeu, je, je, je ne suis pas gêné du tout par la chose. Ah bah décidément tu résistes plutôt pas mal à l'agonie pour l'instant ma vieille. Vas-y 
balance de l'absinthe. Je trouve vraiment bizarre qu'ils mettent autant en, en avant la flamme pendant les combats et, et moins pendant la, le trajet alors que je, je trouve que d'un point de vue euh, logique, l'inverse serait beaucoup plus euh, efficace disons. J'ai pas l'impression que tu puisses vraiment interagir sur la flamme pendant que tu es dans le combat. Donc est-ce bien nécessaire de la mettre autant en avant Je sais pas par quel miracle j'ai survécu à ce combat au passage, mais pourquoi pas. Ça prouve une fois de plus qu'on peut bel et bien temporiser dans ce, dans, dans ce jeu, mais... Il n'empêche que si on peut pas recruter en cours de route, je vois pas trop l'intérêt. J'imagine qu'à un moment tu dois pouvoir recruter en cours de route. Toujours l'air aussi honnête, toi, mon vieux. Ouais, J'ai pas de thunes donc. Hein. Ah, donc je pense que personnaliser la diligence doit être assez puissant en fait. Hein. Il arrive, je vais mourir donc. Euh... Allons à gauche. C'est Knoz qui dit J'espère qu'il n'y a pas que de la charrette en tout cas. Euh, je crois que c'est <rire> que c'est malheureusement le... le moyen de voyage principal du jeu donc. Euh... C'est l'équivalent du. du... Et une fois de plus, perd perds toute ta vie sans raison. C'est l'équivalent de... de la promenade en donjon du premier épisode, la charrette. Donc, euh... si tu n'aimes pas la charrette, je pense que tu vas malheureusement pas avoir trop le choix que d'en morfler de la charrette. Bah, il y en a qui dit les combats limités en temps, ça rend les compétences de stun vraiment fortes pour le coup. Gratter un tour, ça peut faire la différence. Oui, non, je suis complètement euh, d'accord avec toi pour le coup. Bien que tu remarqueras qu'ici le combat est pas limité en temps. N'est-ce pas Ok. Tu vas pas toujours pouvoir temporiser. Père Army sur le chat qui demande mais du coup la charrette on la dirige en temps réel. Ouais ouais c'est moi qui la contrôle. Je vais être très franc avec toi, je vois pas l'intérêt, mais c'est moi qui la contrôle. Bon, je vais me laisser mourir, là, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on commence un nouveau run plutôt que de s'acharner sur celui-là qui est clairement perdu. Vous allez y arriver, les amis, à me tuer au bout d'un moment. Merci. Ok, on a gagné deux levels. Nous avons parcouru 79 lieux, terminé 50 régions. On va remporter 40. Oui, non, je pense que c'est les points d'XP plus que les combats. Alors j'ai gagné des pancakes, visiblement, nice. <rire> Ni de pi. Un grill. Une bonne bière. Ok. Ok, donc on repart direct sur la charrette au run suivant. Euh... How many souls are lost forever in this lightless obscurity? Gal Sandes qui dit heureusement que c'est qu'un accès anticipé, ma hype est morte pour le moment. <rire> je vais être très franc avec toi, je suis pas hyper emballé pour l'instant non plus. 
C'est très joli. Le, le... Clairement, la... La partie visuelle est un vrai carton, mais pour l'instant, je suis pas hyper emballé, non Mais de toute façon, j'étais euh, moins attiré, disons, de base par la formule hein, visée par ce, cette suite que par celle du premier. Le côté jeu à run m'intéresse vraiment moins avec euh, Darkest Dungeon que le... que le côté un petit peu plus persistant que pouvait avoir le 1. La vallée. The time for denial has passed. You must face your failures or be consumed by them. Alors, la cage de l'universitaire, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans Un linge imbibé de lait. Et retire l'aveuglement. La target, si la cible, pardon, est en flamme. Retire la flamme et soigne de 10% de points de vie. Ok, ça c'est les trucs d'auberge. Plus de vitesse, plus de résistance au saignement. Euh, toi, je vais peut-être te mettre la résistance au saignement, mec. Le bonus de vitesse sur 10 masses, ça pourrait être cool. Ça, je sais pas si ça va être très vital, mais bon, je vois pas de désavantage à l'équiper, donc... Euh... Dans l'équiper. Mais un mec qui dit ce design est tout de même magnifique, vivement les modes que je puisse jouer avec mon skin de Captain Sobassa. <rire> ah, visuellement, le jeu est très réussi, hein, c'est sûr. Je veux même la phase à la charrette, malgré le fait que je la trouve franchement naze, c'est très joli. Hein. Ça, pour le coup, tu peux pas l'en enlever que sur le plan artistique et technique, c'est très réussi. Euh, plus de bouffe, euh, plus de flammes. Et donc tout le monde est. Tout le monde est plus de bouffe, plus de flammes, donc vas-y. Abandoned or forgotten. It is ours now. Je pense que le côté relationnel entre les personnages me branchera plus une fois que j'aurai davantage de personnages jouables. Parce qu'à l'heure actuelle, vu que je peux pas vraiment personnaliser mon groupe, c'est sûr que. Ça paraît une fois de plus un peu euh, arbitraire les trucs qui m'arrivent. Richard qui dit c'est la dixième fois que tu croises des désespérés, j'espère que ce sera plus diversifié par la suite. Ouais enfin ça c'est le genre de choses euh, auxquelles il faut s'attendre dans un accès anticipé je pense. Alors là, je qui demande si ça sert à quelque chose d'écraser les buissons ou les obstacles en charrette. Visiblement, il y a des chances de choper des objets dedans. J'ai pas eu l'impression d'en choper beaucoup depuis tout à l'heure. Mais bon, au moins, ça me donne quelque chose à faire pendant que la charrette avance. Parce qu'une fois de plus, on se fait un peu chier pendant que la charrette avance. Si je peux me permettre la remarque. Il y a des qui dit, mais en fait, la phase de la charrette, tu fais quoi, pratiquement Bah, j'appuie sur Z pour avancer, et j'appuie sur Q et D pour euh, aller à gauche ou à droite. Donc, euh, je la contrôle comme si je jouais à un jeu de course, en gros. Pour résumer grossièrement la chose. Bah, un mec, il dit, j'espère qu'ils ajouteront une option charrette autopilote. Je, je, je lance pas ce jeu pour me faire du F0. Je crois que tu peux la mettre en autopilote. J'essaierai, tiens, après ce combat, si tu me le rappelles. On to the next. Tourdissement, mais voilà qui est fâcheux. Euh. Apparemment, ce combat a pas l'air d'être limité en tour non plus. Donc, faut vraiment que je fasse gaffe quand un combat commence. De voir s'ils sont limités en tour ou non. Parce qu'en fonction de... De leur limitation en tour, je vais pas du tout les jouer de la même manière, je pense. Ah, oh, ça se tente. Nice.
Docteur Kermit qui dit la beauté de la direction artistique et des animations ne fait que renforcer mes regrets. Bordel, pourquoi avoir fait ça Écoute, on verra comment ça progressera au fur et à mesure de l'accès anticipé. Après, n'exagérons rien, hein, c'est pas non plus nul. Hein, mais... C'est vrai que pour l'instant, une bonne partie des choses qu'ils ont rajoutées me semble pas idéal. Agan qui dit l'interface c'est bien trop imposante, elle écrase les persos dans une sorte de 21 neuvième dégueulasse. Bah le truc avec l'interface c'est qu'ils ont beaucoup d'espace vide qu'ils devraient utiliser je trouve. Je pense que t'aurais moins l'impression que les persos sont écrasés comme tu le dis euh, si euh, l'espace nul était employé de manière un peu plus intelligente. Allez si on par... Baristan et Paracelsus, euh, Baristan et Audrey, le gros patron. La torche couronnée, fort bien. Ils m'ont l'air trop accueillants pour être honnête. Et puis ils ont également beaucoup trop de bijoux en or aussi pour être honnête. Ma foi. Euh... J'ai pas vraiment besoin de vie. Je vais utiliser ces trucs tant qu'à faire. Je pense que les économiser, c'est pas, pas une bonne idée. Dans le sens où c'est le genre de jeu où il vaut mieux être efficace maintenant que éventuellement efficace plus tard. Planning and mindfulness. As vital to survival as sharp and steel. Ah, j'ai pas accès au même euh, chemin que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le dédale et la putrescence. Et maintenant, nous avons accès donc à la jungle, au canal et à la putrescence. Écoute, on va aller dans la jungle. Je sens que c'est probablement une très mauvaise idée. Mais je pense que de toute façon, il n'y a que des très mauvaises destinations à choisir. Car nous sommes dans un Darkest Dungeon. On n'est pas là pour faire du tourisme. Doctrax sur le chat qui dit la vache mais vous faites que de vous plaindre ici. Bah écoute, euh, sans vouloir paraître, alors je sais, oui on est tous blasés, blablabla bla bla et compagnie. Mais c'est quoi exactement tu trouves pour le moment qu'il y a de positif qui a été rajouté au jeu, mis à part sur le plan visuel pour, pour être exactement honnête. Je une fois de plus, hein, clairement, je trouve pas ça nul du tout, hein, mais... Quel, quel est l'ajout qui a été fait par rapport au premier épisode, là, que tu trouves positif au-delà du, du visuel du jeu Parce que, pour le moment, je vois pas grand-chose, perso. Hein. Après, une fois de plus, hein, on vient de commencer à jouer, c'est un accès anticipé, le, la chose a évidemment... Le, le potentiel de devenir bien meilleur au fur et à mesure. Mais personnellement, je comprends la réaction du chat qui a l'air d'être un petit peu... Euh, modéré, disons, sur ses ardeurs vis-à-vis -vis de la hype qui accompagnait le jeu. Parce que, pour le moment, les, les nouvelles choses euh, ont pas l'air d'être très enchantantes. Ah, Vas-y, on va partir sur des masse. Chapter 1. Freedom. Parce que quand les gens critiquent un jeu, c'est toujours facile de dire vous vous êtes blasé, vous arrêtez pas de vous plaindre, mais... Parfois c'est justifié, hein. Oh, j'aime beaucoup son look avec le, la tenue de prison, il y a dit donc. de 3 okay. pleine poire ok donc il faut reculer 
C'est relou parce qu'ils ont fait reculer celui que j'ai endommagé. Quoi ouais, ça Il se prépare à sonner l'alarme, ok. Je peux pas l'empêcher de le faire sonner l'alarme. Parce que je suis pas dans la bonne position pour. ça cause du stress ça m'arrange que tu m'aies fait reculer est-ce que je peux utiliser mon caillou d'ici non plus ah, il faut vraiment que je sois au fond pour utiliser le caillou malheureusement toutes mes attaques de corps à corps me font avancer là. je vais pas pouvoir arrêter l'alarme c'est Hugo qui dit c'est Cody en fait, oui c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Mmh. On se croirait dans Final Fight. Et cette attaque là fait davantage de dégâts. Je peux pas l'utiliser sur le mec que je veux taper. Pour le coup, résister au recul, mec C'était pas ce que je voulais, là Sans vouloir me plaindre que, que tu aies résisté à quelque chose de cool, j'aurais préféré que tu résistes pas. Je vais pas tarder à faire une crise, là, et donc à perdre tous mes points de vie. Ok, donc c'est échec parce que je suis monté à fond de stress. Fort bien. Ça, pour coup, ce délire là, les espèces de flashbacks, je trouve ça cool. Je trouve que c'est une bonne idée. Il avait vraiment la classe d'Ismas avec sa petite tenue de, de prisonnier. Et évidemment, tu peux pas retirer que sur le plan visuel, c'est absolument magnifique. Hein. Ça. Euh... Vous avez l'air dangereux, mais c'est un combat limité en temps. Ok. Euh... Pizza Bronx sur le chat qui dit... Bonsoir, c'est quoi les nouveautés de cet opus euh, Je dirais que la, no la nouveauté la plus... Immédiatement visible, disons, c'est que déjà c'est plus un jeu... Euh... Enfin, que c'est devenu un jeu à run, un peu comme un, comme un roguelite plus classique, disons, que pouvait l'être le premier Darkest Dungeon. Et la deuxième plus grosse niveauté, je dirais, que c'est qu'au lieu de voyager dans des donjons, on voyage dans une charrette. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas tous super résistants aux infections, ce qui est déjà une bonne chose. Je sais pas ce qu'ils font, mais vu qu'il y en a qu'un seul de celui-là et deux des autres, je vais partir du principe que c'est celui-là le, le plus dangereux. C'est un combat limité en temps, donc si je peux me barrer ou si je peux la jouer conservateur, je vais probablement essayer de la jouer conservateur. Karasu qui dit Darkest Charrette. Oui, c'est un peu ça. Ok, eux ils font saigner, fort bien. Et par fort bien, je veux dire, je préfère acter vite. Eh, hey, ils font mal, hein, ces fils de pute! Je peux malheureusement pas stun le tireur. A brilliant conclusion. 
lui il va probablement mourir de son poison, ce qui m'arrange beaucoup. Ah bah fallait pas tirer sur Dismas mec Ou alors qui demande si dans la version finale tu pourras améliorer la charrette. Euh, tu peux déjà améliorer la charrette, hein. tu peux équiper des trucs dessus pour changer euh, les aptitudes visiblement. Toi t'es mort hein, ouais. Ok. C'est de t'empoisonner jusqu'au trou de balle, toi, mon vieux. Ah, il a résisté, dis donc, merde. Euh, il te reste 10 points de vie. On va te faire un max de dégâts. Évidemment que tu lui fais 6 points de vie alors qu'il en fallait 7 pour le tuer. Ouh, et puis en plus, ça, ça fait pas du bien, mec. J'adore comment il ramasse ça. Euh... Sa masse en arrière avec les étincelles, hein. c'est tellement stylé. C'était pas un de mes persos favoris en plus, le, le Mal at Arms dans le premier, mais j'adore son animation avec son. son. Euh, son arme. Chicken sur le chat qui dit je saluerais tout de même une certaine prise de riz, ils auraient pu refaire le premier Darkest Dungeon et en vendre des palettes. Ah oui non je suis complètement d'accord avec toi pour le coup. Bien que pour l'instant je sois pas très euh, convaincu par le, le changement de direction. Faut avouer qu'au moins ils, ils sont pas contentés euh, de faire le même jeu en boucle depuis 10 ans comme Far Cry tu vois. Euh, J'ai ramassé peut-être des trucs utiles moi. C'est peut-être sympa ça. Le reste c'est que de la monnaie. Ben, un mec qui dit entre nous ils vont tout de même en vendre des palettes quoi qu'il advienne. Oui c'est justement pour ça que je tiens à... à noter les critiques sur le jeu qui sont tout à fait hein, honnêtes à faire parce que... Darkest Dungeon, ça a été un tel carton que de toute façon, si vous voulez voir des streamers qui vont se masturber dessus, vous, vous allez en avoir 850 milliards là sur Twitch. Donc, euh... personnellement, je préfère euh... donner honnêtement mon avis, même si mon avis est pas spécialement populaire. Et un cœur qui dit dans le fond ça vaut mieux de l'apprécier en stream pour l'instant. De toute façon ça je dirais que c'est généralement le cas pour hein, beaucoup de jeux en accès anticipé. Un point, encore un coup s'il te plaît Ah tu fais chier à résister à ça mec Voilà c'est ça qu'on veut Que je puisse lancer un caillou dans la gueule de la qui est au fond Fatal T'as un smash je sais pas pourquoi tu utilises des dagues mec Invisiblement le kung fu ça te réussit hein les burnes pour 12 points de dégâts, nice. Et on va l'enchaîner avec une bonne droite dans le plexus solaire. Salut Matt Damon sur le chat. À ne pas confondre avec Matt Damon. Allez Bolgia sur le chat qui dit gros truc sur lequel ils doivent bosser c'est les relations entre les membres pas fan de les voir se filer des malus à gogo alors qu'ils sont aux portes de la mort et doivent survivre Bah je pense que comme je disais tout à l'heure ce sera peut-être moins un problème ça une fois que tu auras davantage de monde à recruter au début Dans le sens où tu vas peut-être pouvoir composer un groupe euh, qui va avoir moins tendance à, à, à s'engueuler en permanence peut-être si je fais ça, ça t'empêche pas d'utiliser ça, donc euh, vaut mieux peut-être que je tue lui. Que je le tue pas parce que je lui ai laissé un point de vie évidemment.
Adnaman qui dit, s'il perd dans le souvenir, ça fait quoi euh, Tu perds le souvenir. Donc tu meurs pas, mais euh, tu, tu récupères pas le bonus du souvenir. Qui, j'imagine, est, est intéressant. Parce que je l'ai déjà perdu tout à l'heure, ce souvenir. T'as raison, mec, sonne l'alarme. Sonner l'alarme d'un coup de genou dans les burnes, moi. <rire> tu vas voir, ça va faire dingling. Carnage sur le chat qui demande si on peut prendre plusieurs fois un même perso dans son équipe style de fois un médecin de la peste dans une seule équipe. J'ai pas l'impression, non. J'ai pas l'impression du tout parce que ça a vraiment pas l'air d'être le même concept d'un point de vue formule du jeu que ça pouvait être dans le 1. Donc c'est clairement pas, tu gères une équipe, tu recrutes des gens, tu les montes, tu les entretiens, tu les perds. C'est vraiment un roguelite pur, c'est je commence mon run, je choisis mes mecs, je finis ou non mon run et je recommence un nouveau run, et ainsi de suite. Donc je, je pense que de ce point de vue là, oui, t'as une grosse différence mécanique. Donc au passage, pour ceux qui voulaient voir le chariot en autorun tout à l'heure, voilà, là il est en autorun. Et là c'est à nouveau moi qui le contrôle. Et là qui dit la partie gestion a été gommée, il bah, y a visiblement plus d'équivalent, disons, à, à la gestion du village. Honnêtement, la gestion du village n'était pas toujours très positive dans le 1 de toute façon, hein, mais bon. C'est clairement pas le même type de jeu, disons. Ah, oh, c'est accueillant ça, on dirait un ziggurat de Warcraft 3. Avancer du néant. Ok, donc vous, vous avez l'air très sympathique. Mes dacs sont aiguisés. Se choisir le bon moment pour fuir. Les formules doivent être testées au combat. Euh, quelque chose me dit que fuir, c'est peut-être pas la pire des idées. Là. Tout à l'heure, j'ai été un peu trop euh, agressif sur les combats difficiles et ça m'a coûté très cher. Euh, on va aller à gauche parce que je sais pas ce que c'est, c'est un magazine. Est-ce que j'ai ramassé quoi que ce soit d'utile Non. Hein. Ah si, j'ai ramassé ça. Mais... Pizza Bronx qui demande si le jeu a toujours un aspect assez punitif. Ah bah ça oui, je pense que ça, ça fait intrinsèquement partie de l'identité de la... de la franchise. Ça commence fort. C'est un combat limité en tour, donc il faut garder ça en tête. Là, ça me donne critique et riposte. Euh, toi, ma vieille, tu vas m'empoisonner lui, là. Aïe. Double high. Ok, le saignement m'enchante pas d'état. Cela dit, ça c'était vraiment une excellente chose. Euh... Je pense que dans l'absolu, le gaz aveuglant plus rentable sur un combat limité en tour, peut-être. Qu Est-ce que je pourrais faire d'autre Ouh, le petit 14 qui réveille. Tiens, au passage, quand tu tuais quelqu'un avec un coup de critique dans le 1, ça faisait pas disparaître immédiatement le cadavre Parce que là, ça a pas l'air d'être le cas. Nice. Et dit Jammer qui dit, je me demande comment ils vont gérer la diversité des ennemis environnement avec une formule à run. Ah, écoute, pour l'instant, les ennemis, il y a l'air d'en avoir une bonne diversité pour le coup. Surtout si tu considères le fait qu'on a déjà vu donc trois environnements différents, euh, l'endroit où je me trouve, là, qui s'appelle la jungle, qui d'ailleurs n'est pas vraiment une jungle, mais j'imagine que c'est volontaire. <rire> euh, le dédale, 
la putrescence et le dernier c'était le canal c'est ça je crois si je dis pas de conneries on a combien de enseignements toi deux ouais deux vous allez faire avec les mecs hein. désolé de vous dire ça mais il y a quoi qui sont assez résistants aux enseignements euh, donc votre ennemi est empoisonné en fait Chicane qui dit c'est la jungle de Predator 2, la jungle urbaine. Ouais, écoute, peut-être. Hein. Nice, il a raté son tir. Il a raté sa dague. Excellent utilisation de notre aveuglement. Reste combien de points de vie, toi T'en reste 8. Ouais, bah il t'en reste plus. <rire> Dismas, il est pas venu pour négocier, là. Ce que j'apprécie. Loin de moi l'idée de m'en plaindre. Bah, je vais essayer de les aveugler encore. C'est Van Strange qui dit du coup impossible d'adapter son groupe au combat à venir. Bah du coup je me demande si tu fais pas l'inverse. Je me demande si tu adaptes pas les environnements à venir à ton groupe. Parce que tout à l'heure sur mon premier run là je suis parti dans la putrescence qui était un très mauvais choix parce que tout le monde était résistant à mes attaques empoisonnées. Et du coup, peut-être que tu te dis, ah, j'ai un groupe qui est balèze en saignement, donc je vais aller à la putrescence, parce qu'ils sont sensibles au saignement. Et euh, ah, j'ai un groupe qui fait tel truc, donc je vais aller à tel endroit et compagnie. Après, oui, je pense que le jeu va avoir vocation à un moment ou à un autre à t'envoyer à un endroit où tu vas être dans la merde, quoi qu'il arrive. Hein. Ça reste Darkest Dungeon, l'objectif n'est pas d'être très fair play. <rire> Euh, toi, il te reste très peu de points de vie. Toi, il t'en reste 6. Et tu as 4 de poison. Lequel de vous deux agit en premier C'est lui qui agit en premier. Ouais, écoute, on va essayer de flinguer toi. Voilà. Indice masse, tu fais autre chose que des coups critiques aujourd'hui, mon vieux Pas que je me plaigne, hein. Mais, euh, mais vraiment impressionnant, mon gars. Moi, je vais te balancer une dague dans la gueule. Et voilà une excellente chose. Another impediment. Cleared with impunity. Ah, plus 2 de coups critiques, ouais, ça me paraît pas mal pour un certain dismas. Hein. Ça me paraît pas mal du tout. Vous équipez ça, mon vieux. Et en route, mauvaise trop. Ouais, dismas, il a fait vraiment de l'excellent hein, boulot sur ce combat là. Bureau de l'universitaire. La cloche de la potence de la prison. Je le forme un. Les choses étranges sont ma spécialité. Icon, vas-y, ma vieille, fais-toi plaisir. Hein. Amidst the spoils, an artifact of unparalleled power. Ouais, pourquoi pas? Alex Danton qui dit en ce qui me concerne, je suis vraiment très déçu par cette nouvelle formule, quelle douche froide. Je m'en doutais de toute façon qu'il allait y avoir beaucoup de gens qui allaient être déçus par, euh, par la nouvelle formule parce qu'elle est très différente de celle du premier. Alors après, je suis une fois de plus assez d'accord avec Chicken qu'on peut saluer la prise de risque. Et je ne m'inquiète pas du tout pour le succès du jeu, hein. le, jeu va se vendre par, euh, le, le jeu va se vendre par charrette entière. Mais je pense que ouais, il y a pas mal de fans du premier qui vont probablement pas être super. Oh putain, il est massif, oui. Il y a pas mal de fans du premier, je pense, qui vont pas être super réceptifs à la nouvelle formule. C'est quand même un gros virage. Malgré le fait que les combats, dans l'absolu, restent très similaires à celui du 1, euh, les... tout ce qui est autour des combats a tellement changé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être. Euh... Être un peu moins réceptif. Après, il y a également beaucoup de gens qui vont peut-être y être beaucoup plus réceptifs. Hein. Faut, faut pas oublier ça aussi. Hein. Bon, lui, je vais essayer de l'aveugler parce qu'il m'a l'air d'être le genre de gars qui est très branché sur la diplomatie. <rire> euh, ouais, j'ai raté mon aveuglement, là, ce qui me réjouit que très moyennement. Let's go qui dit du coup on peut pas choisir son groupe, si si tu le choisis en début de run, c'est juste que pour l'instant j'ai que ces 4 persos donc c'est pas vraiment un choix quoi. 42 points de vie en plus, 6 de pute, ça va, tranquille, c'est pas gaffe. 
Matt Damon qui dit si tu dépasses les 5 tours, ça fait quoi euh, On s'enfuit. Donc euh, là, par exemple, ça pourrait être une bonne idée de ne pas chercher à nécessairement tuer ces gens, mais plutôt à foutre le camp. C'est pour ça que je vais beaucoup user de mes aveuglements. Et... Euh... De mes stuns. Parce que si je peux me barrer... Et surtout que lui, il fait vraiment excessivement mal. Si je peux me barrer euh, en un seul morceau, ce serait profitable. <rire> ce serait très profitable. A little help impeccably timed. Ben un mec qui dit puis si on pinaille le titre n'a plus aucun sens si on n'explore plus jamais de donjon. Ah techniquement le titre du 1 il s'appelait Darkest Dungeon et le Darkest Dungeon était l'endroit où tu passais le moins de tours dans le jeu donc ça ça me choque pas du tout. Puis je pense que de toute façon à la fin d'un run du 2 tu arrives probablement dans un donjon j'imagine. Justement peut-être pour justifier le délire. Ben lui il résiste à plein de trucs le mèche. Il te reste 4 points de vie, dans 2 tours t'es mort. Euh, toi tu commences à être bien stressé, ce qui est pas une bonne nouvelle du tout. Il est pas incommensurable ce saignement, mais il dure une plombe. Hop, on me réjouir. Et ça, ça me dérange pas trop, par contre. Euh, L'aveuglement pourrait être rentable, ou je pourrais tenter de lui coller ça dans la gueule. Ce qui pourrait le tuer, s'il y résiste pas. Ok, ça va le tuer, quoi. Un inévitable end. Évidemment, on s'est dit on peut être d'accord ou non sur certaines choses, mais les animations et la direction artistique sont clairement un orgasme visuel. Ah, je trouve que, que visuellement, oui, ils ont fait du bon taf. Regarde, cette animation-là, là, c'est vraiment pas une bonne idée de taper sur lui pour montrer cette animation. <rire> mais je vais la montrer quand même parce que je l'aime beaucoup. Mais l'animation après l'attaque, là, quand il ramène sa masse en arrière, c'est juste le style absolu, quoi. C'est juste le giga style. Ouais, c'est pareil, normalement quand tu mourrais avec du poison dans le dans le 1, tu passais immédiatement à mort, à mort, il n'y avait pas de il y avait pas de pitié. Et donc là lui il est les casse burn à tuer là. là qui est fait. Je sais pas si je vais avoir le temps de la tuer avant que le combat soit fini, elle. Ça va être compliqué. Surtout qu'avec Baristan, je crois que j'ai pas grand chose qui peut taper jusque là-haut, hélas. Ouais, voilà. Ok. J'ai un zombie qui dit la gonie chez les adversaires c'est nouveau, ça ça rajoute un peu plus de piquant. Ça me dérange pas du tout, je trouve même que c'est une bonne idée, par contre j'aimerais bien que ça suive les mêmes règles que pour mes personnages. Il y a un truc que j'aime vraiment pas dans les jeux vidéo, c'est lorsque les règles des uns ne sont pas les règles des autres. C'est vraiment relou toi être tout au fond là, je peux pas te faire grand chose du coup. A little help impeccably timed. Chicken sur le chat qui dit ouais je pousserai le vice jusqu'à débloquer le jester mais je suis vraiment pas emballé. Ouais bah écoute, je pense que j'essaierai moi aussi de débloquer quelques personnages histoire de voir. Mais je suis pas non plus super emballé ouais. Ouais, une fois de plus, hein, je, veux, je veux bien préciser que je trouve pas le jeu mauvais. 
Bon, je suis pas étonné de pas être super emballé. Quand ils avaient annoncé le changement de formule, je m'attendais à ce que ça me plaise moins que le premier. Racing Oblivion, these folks have kept their honor. Have you? Restez qui dit la musique est bonne, peut-être moins marquante que le premier. Oh, laisse-leur le temps d'installer quelques thèmes. Après, dans le premier, il y avait vraiment des musiques de ouf. Notamment sur le deuxième DLC, la musique était vraiment excellente. The Wainwright awaits, eager to ply his trade. Ok, tout ça c'est des trucs d'auberge. Zbep sur le chat qui dit vaut mieux aller finir inscription. Ouais, c'est sur mon planning aussi, mais j'ai malheureusement pas beaucoup de temps en ce moment. Ok, bon, je sais pas ce qu'il y a à gauche et à droite. À droite, il y a. Vas-y, on va aller à droite, hein. Coriac sur le chat qui dit la direction artistique des chiens. Ah oui, ça je crois qu'on est tous d'accord. Je crois qu'on est tous d'accord que c'est réussi sur le plan visuel. Ok, pas un combat très fastoche non plus, mais on peut s'enfuir au bout de 5 tours. Eux, j'aime vraiment pas le fait qu'ils ont beaucoup d'initiatives, du coup tu commences le combat quand on prend plein la direct. C'est très agaçant. Et puis en plus ils font pas, ils font pas semblant de te taper dessus hein. Lui il va nous faire une crise donc il va là, il va perdre toute sa vie, fantastique La relation est mise à l'épreuve, suspicion et déjà meurt qui demande s'il y a un système d'obscurité comme dans le 1. Oui, oui, il est là-haut là. Après j'ai l'impression qu'il est quand même vachement moins mis en avant que sur le premier. Euh, dans le sens où t'as toujours le côté euh, plus il fait sombre, plus t'es dans la merde. Mais j'ai l'impression que t'es quand même vachement moins amené à interagir avec la flamme euh, que tu pouvais l'être dans le premier. Et j'imagine évidemment que comme dans le premier... Euh, pour certains joueurs, ça va être une stratégie, n'est-ce pas, de... de laisser la flamme mourir. Bien que je sais pas si tu as davantage de récompenses pour le coup, là. Parce que dans le premier, quand la flamme était éteinte, le jeu était beaucoup plus dur, mais tu ramassais plus de récompenses. Alors que là, j'ai pas l'impression qu'il est... qu qu nous ait dit qu'il y avait davantage de récompenses quand il fait sombre. Je sais pas. Hein. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, j'en ai aucune idée. Je pourrais mettre un tir dans la gueule du mec du fond. Allez plus fort et plus clairement, comme tu y vas. Et donc lui, évidemment, tu lui as causé suffisamment de dégâts pour qu'au prochain tour, il lui reste qu'un seul point de vie. Vous le faites exprès les mecs, j'ai l'impression de leur laisser un seul point de vie à chaque coup, hein Hein, vous le faites exprès L'escalade sur le chat qui dit par contre l'obligation de doser les combats en 5 tours pour les récompenses c'est grave chiant. Bah c'est pas tous les combats et je pense que les combats qui, qui sont euh, pour, pour lesquels t'as que 5 tours, ils t'encouragent peut-être plus à les jouer de manière conservateur qu'à les jouer de manière agressive. Donc je sais pas si c'est nécessairement méga gênant. Ok, t'en as combien des flingues, mec <rire> Ça fait genre le troisième flingue qui nous... Ah oh, putain, il voilà que je perds 90% de ma vie. Une relation est mise à l'épreuve, dis donc, on est vachement surpris.
Le, le système de crise, je suis vraiment pas preneur. Une fois de plus, hein, c'est pas parce que c'est dur. Je trouve que c'est... Même si, évidemment, ça l'est. Hein, je trouve surtout que c'est beaucoup moins intéressant sur le plan mécanique et justification que le système de crise du 1. Là, t'as vraiment juste l'impression, c'est... Oh lol, t'as plus de vie <rire> et, et pourquoi Comment Pas vraiment de réponse. Ah, toi, t'es mort. Lequel qui joue en suivant, c'est lui. Okay. Tiens, ça au passage Merci Combi Combien de jeux en tour par tour ne font pas ça De te mettre en évidence le mec qui joue dans l'ordre euh, sur la barre d'initiative parce que ouais c'est cool les barres d'initiative mais quand t'as Jean-Michel et Jean-Steven là qui ont exactement la même gueule c'est pas toujours pratique de savoir lequel des deux joue en premier alors que là la question se pose pas parce que je passe sur lui et ça le met en surbrillance Ok, donc toi tu vas mourir, toi tu vas agir ensuite. Je peux absolument pas te one-shot, donc je vais essayer de me soigner un coup. Ils font vraiment très mal. Hein. Ok, bon là on a l'occasion d'agir assez rapidement. Qui dit, si j'ai un fils, un joueur s'est décidé, je l'appellerai Jean-Steven. Je pense qu'il va beaucoup t'en vouloir, mais du moment que tu lui dis pas que c'est de ma faute, ça me dérange pas trop. Il te reste 5 points de vie. Combien vous voulez parier qu'il va lui faire 4 points de dégâts Ok, j'ai rien dit. Je suis médisant. Là, je peux pas te faire grand chose au fond là-haut. On va soigner Maristan. Ok, dernier tour, donc si possible, ce serait cool de le buter, lui. Bastos dans le buffet. Je peux t'atteindre. Nice. The work continues. C'est quoi ça Plus une résistance. J'en chope beaucoup d'objets d'auberge visiblement. Ce qui est assez étonnant parce que on croise pas énormément d'auberges. Donc c'est pour ça que je pense que les économiser c'est pas une bonne idée en fait. Je pense que tu arrives à l'auberge et et t'en utilises un max. Euh, je vais te filer la breloque de critique toi aussi. Et donc toi t'as désormais trois traits négatifs. Fun. <rire> C'est un des rangs qui te demande sortie officielle prévue pour quand euh, Je crois que c'est l'année prochaine, mais je sais pas quand. Je dois dire. Dage. Toujours servir. Two arms. Though it brings no satisfaction. La pile en feu. Oh, vous avez l'air mignon, vous, les gars. <rire> ouais, dans l'état où on est, là, je pense qu'il vaut mieux qu'on se barre, fils. Un bon métal qui dit salut d'où viennent les d'où viennent pardon les traits négatifs sur la feuille de personnage. Euh, tu commences avec un trait positif et un trait négatif sur chacun de tes persos. Et je crois qu'à chaque fois que tu fais une crise, tu chopes un, un trait négatif en plus. Ça, ça sent l'arnaque. Donc on va y aller. Mais ça sent l'arnaque. <rire> ça sent très fort l'arnaque. Les fanatiques se feedent themselves to the fire. Leur flesh melting like candle wax. En tout cas, je, je vais vraiment, vraiment 
pas mâcher mes mots là-dessus. Je trouve que le délire de la charrette, c'est vraiment sans intérêt. Je trouve ça complètement inutile. Et je trouve que ça, ça a vraiment pas le degré de stress qu'avait la progression. Dans... Et, et le degré d'intérêt aussi mécanique qu'avait la progression dans les donjons du, du 1. Leur de sur le chat qui demande, il n'y a plus la gestion de la nourriture Non, pas vraiment, non. Tu peux manger, mais seulement à une auberge, et c'est pour te redonner de la vie. Tu pas la gestion de la, de la nourriture ou des torches euh, telles que ça pouvait fonctionner dans le premier. C'est un jeu très différent, n'est-ce pas Parce que là, c'est sérieusement, je, je m'en fous de tout ça, quoi. <rire> La charrette, je suis vraiment pas fan du tout. Ah, t'as l'air en bonne santé, mon vieux. Ok, on peut se barrer, se barrer, ou perdre de la flamme. Ouais, je pense que je vais peut-être pas prendre le risque, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pris un trait négatif, donc... On va peut-être éviter. Et bien il y a Méon sur le chat qui dit j'ai vraiment l'impression de voir un Rogue Lords avec une skin Darkest Dungeon en fait c'est une grosse régression par rapport au premier pour moi. Euh, je sais pas si je parlerais d'une régression plus que c'est vraiment un jeu différent quoi. Après si la question est est-ce que je préfère le style du premier jeu au style du deuxième, oui je préfère largement le premier mais... Je pense qu'il y a comme j'ai dit tout à l'heure des gens qui aimaient pas la formule ou la structure du, du premier qui vont peut-être aimer la... La structure du second. Une embuscade ah, Donc on est arrivé à zéro de lumière, donc on se fait attaquer. Par surprise. Je pense qu'on va probablement se faire fumer. Parce que honnêtement, ils ont pas l'air d'être du genre à être très aisés, euh, je pense. Allez, elle va nous coller un coup critique dans la gueule au prochain tour en plus. Je peux me préparer un coup critique. Euh, et toi, tu peux mettre ta dac sur deux personnes qui vont esquiver. Là. Ouais, cela dit, beaucoup critique. Vous êtes résistant au saignement, vous les amis, ou pas Ah oh ouais, pas plus que ça, mais bon. Euh... On va défendre un coup. Gadvilma qui dit, ben perso, un jeu à run successif jetable, c'est non, le genre est saturé. Oui, ça, je suis complètement d'accord, pour le coup. <rire> c'est... C'est pour ça que j'étais pas vraiment super emballé lorsqu'ils ont annoncé cette structure. C'est que justement Darkest Dungeon avait l'avantage d'avoir une, une structure un peu différente de la majorité des jeux de ce genre. Alors que là, le côté euh, route à la FTL, Slay the Spire et run recommençable, qui en plus l'air d'être vraiment très long visiblement les runs, ce qui est pas nécessairement de qualité. Je, je sais pas si ça va brancher beaucoup de monde. Ok, toi t'es étourné. Toi t'es en train de mourir, je vais espérer que le saignement te bute. Espoir fait vivre, hein, mais... Ouais, je m'en doutais que t'allais esquiver, mais ça se tentait. Quoi ton saignement Ah c'est quand même pas un saignement négligeable, je vais te le jarter. Chicane qui dit au moins ça ne rendra pas le premier obsolète. Ouais non t'as pas tort. Pour le coup le premier reste... Alors, tu vas probablement l'esquiver encore ça ouais. Pour le coup le premier reste suffisamment différent pour que, que les gens puissent le... le continuer euh, confortablement. Et le stun c'est pas une mauvaise chose. J'espère qu'elle va mourir de son saignement, ouais. Sur quoi je vais être très fâché. Euh, 
je peux t'empoisonner ou je peux te saigner Pas de saigner. Ah, C'est vraiment bien son objet qui est tourné les gens, elle. Très très cool. Ah, ok, elle est morte du saignement, ça c'est une excellente chose. Elle est stylée comme monstre, elle. Son armure en haut fait très monstre de Dark Souls. Le bas un peu moins, mais <rire> son armure en haut fait très ennemi de Dark Souls. Très 6 points de vie. Tu... Évidemment, tu vas prendre 5 points de dégâts. Ce serait trop pratique que tu meurs. Calme, je plaisante. Paul, merci de réduire les dégâts de mon personnage. Ça fait plaisir. Euh, je peux te mettre un tir dans la gueule, toi. Joli petit coup critique, ça fait plaisir. Toi, j'espère que t'es morte Ah, tu sais quoi, je vais pas prendre le risque. Pas prendre de risque du tout. Euh, je vais la foutre à l'agonie, comme ça, a priori, elle sera tuée par le poison. Ou par le saignement, voilà qui est fait. C'est une bonne chose garantie. Parce qu'eux, ils ont l'air d'être principalement dangereux d'un point de vue stress. Pour l'instant, je suis relativement relax niveau stress. Ils sont vraiment relous avec leur putain d'esquive, par contre. Cela dit, je peux leur enlever avec ça. Mais... N'empêche que c'est pas idéal. Je peux pas faire grand chose de, de grandiose avec toi là hélas. Enfin, les animations sont quand même vraiment stylées putain. Un coup de masse sur la gueule. Nice. Coup de pistolet, c'est pas non plus l'attaque qui fait le davantage de dégâts. Donc... Ouais, je pourrais me buffer pour le critique dans l'absolu. Toi, tu vas rien pouvoir faire de très utile. Oh, je vais essayer de t'aveugler, ce sera toujours ça de fait. Pas. <rire> en l'occurrence. Nice. On travaille. Another impediment. Cleared with impunity. 10 de résistance au stun. Si je te mets ça et que je te mets ça, t'as 50% de résistance au saignement. Pas mal. C'est pas vraiment sur elle que je l'aurais voulu parce que c'est pas elle qui prend le plus de saignement, c'est lui. Et j'aime bien son plus 15% de points de vie max. Je pense que je vais le garder. Il y a beaucoup d'écart entre les auberges, hein, la vache. 
Okay, donc il y a Johnny avec sa boîte à musique. Vulnérable, c'est pas idéal. Cela dit, je peux l'enlever avec Barry Stan, ça je crois. Mais je vais l'empoisonner direct parce que comme il devient... Ou alors je vais pas l'empoisonner du tout. <rire> parce qu'il a résisté. Mais je vais l'empoisonner direct parce qu'il devient discret. Donc je pense que ce serait utile. Je vais essayer de l'aveugler peut-être. Pas rien contre critique. Ah ça c'est Belgica qui dit la déco de la ville est sympa on dirait chez moi. Écoute, euh, c'est ça m'a l'air un peu sinistre chez toi. Sans vouloir critiquer. The slow suffering begins. Ah, ici, il a raté son coup. Ah, cool. Euh, Est-ce que je peux te soigner, toi Oui, mais je peux également empoisonner un mec. Ok. Empoisonner les mecs qui peuvent devenir discrets, je pense que c'est toujours rentable. Ou alors pas du tout, parce qu'il s'est fait one-shot derrière A chaque coup que j'ai moins de dégâts, je pense qu'il vaut mieux utiliser les fléchettes empoisonnées vu que ça réduit pas les dégâts du poison. Là, il est jamais content, Baristan, hein, quoi qu'il se passe. <rire> il est jamais content. stress, on commence à être moyen, là. Chicken dans le chat qui dit « Crimson Court, c'est le DLC que tu joues une fois puis que tu désactives à chaque partie, c'est ça ?» Ouais. C'est vrai que Crimson Court, j'étais pas le plus grand fan sur le premier Darkest, je dois dire. J'ai largement préféré l'autre DLC, dont j'ai oublié le nom. Trouble. Est-ce qu'on vient de points de vie, toi, 4 de poison. Voilà qui est fait. Chicken qui dit le DLC bleu, il s'appelle. <rire> Exactement. Le bleu avec de la musique cool. C'est ça son nom. Ah oui, voilà, Garrick, bien vu. Color of Madness. GG. Il y en a un qui a suivi, bordel. Je vois bien 4 points de dégâts dans la gueule. Ah, ils aiment pas Dismas là, ce qui m'arrange pas des tonnes. Moi je l'aime bien Dismas. C'est long travail. Une fois de plus, ils s'embrouillent sans raison apparente. Restless souls thrive in chaos they create. Donc on va essayer de lui rusher la gueule. Bah voilà qui est fait. <rire> voilà qui est fait. On trouve beaucoup de trucs pour résister au saignement dans le coin. Bah, lui il va perdre toute sa vie dans l'espace de 3 secondes là. Tokyo Drift Un 
inkling of potency still lingers in some of these well-worn relics. Euh... Ça en fait des choses tout ça. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de soucis d'inventaire sur la charrette. Ça va probablement pas tarder à être le cas parce que je suis à 24 sur 25 là. Mais même avec une seule amélioration de charrette, t'as l'air d'avoir quand même un peu de quoi faire. Honnêtement, je suis pas aveuglé si souvent. Je crois pas qu'on ait de place de... Ouais. Mais écoute, je vais remplacer celui-là par celui-ci qui est mieux. Là de ça, je crois pas que j'ai grand... Ah, j'ai résistance ouais, aux étourdissements. Je sais pas si j'ai très envie de remplacer autre chose pour le moment. Il a rien qui demande si tu peux freiner avec la touche S. Mais oui, regarde. Très facilement. Je suis vraiment assez étonné de la... De la portée entre les auberges. D'autant plus qu'avec ces phases de charrette qui servent à que dalle et durent 8 heures, là, ça donne vraiment l'impression de... de mettre 50 ans entre les charrettes et. et... Oh putain, ça va pas être fun ça. <rire> ça donne vraiment l'impression de mettre 50 ans entre les charrettes et. Euh, entre les auberges, pardon. Et de. rallonger encore le, le sentiment de, de grande lenteur du, du truc. Bon, quoi qu'il arrive, là, ma prochaine attaque va pas faire beaucoup de dégâts. Ça vaut pas le coup d'investir sur un coup critique. Donc je vais faire une avancée pour essayer éventuellement de choper une riposte. Euh... Oui, il m'emmerde au fond. Je vais peut-être essayer de l'aveugler. Moi, oh, si je me souviens bien, t'es résistant ouais, un peu tout, malheureusement. Quand même essayer de l'infecter, lui, généralement sur les ennemis qui ont beaucoup de points de vie, c'est relativement rentable. Et toi, je veux que tu aies les deux du fond, si possible. Merci. Nice. Là, ça va pas faire du bien. J'aime beaucoup le fait que son attaque s'appelle littéralement sculpter le jouet. Ah, une bonne petite crise qui me bouffe tous mes points de vie une fois de plus. N'est-ce pas merveilleux c'est quoi C'est la quatorzième euh, relation en trouble qu'on a depuis le début, là N'est-ce pas miracule, miraculeusement fun, une fois de plus là, On va essayer de te stop. Hein. Et en agonie, il va falloir que je te soigne, ce qui m'arrange pas des tonnes. Ok, cette fois-ci le stun a tenu. Ah, ça m'arrange que tu l'aies raté, ça, merci l'aveuglement. Euh... Essayer de grignoter lui en max là. Faut que tu soignes cet abruti. Enfin, son objet, il est vraiment génial, à elle, la vache. Il est vraiment excellent. Ah, tu peux la protéger autant que tu veux, mec. J'en ai un peu rien à foutre. <rire> Je vais être très franc avec toi. C'est pas vraiment elle mon objectif. Putain, c'est insupportable toutes ces, ces interruptions à cause des crises là. C'est vraiment, vraiment insupportable. Une crise, encore un trouble. Une relation est mise à l'épreuve. 
suspicion. Tu es sur le chat qui demande il se passe quoi si les 5 tours passent. Euh, le combat se termine et on s'enfuit. Donc t'as certains combats qui sont limités en nombre de tours, tels que celui-ci. Et du coup, l'objectif est pas nécessairement de tuer les ennemis, mais plutôt de survivre. Ouais, tu peux également tuer les ennemis euh, dans l'optique, évidemment, de ramasser des récompenses. Ah, toi, t'es très probablement... Ouais, tu vas être sur le... Voilà, comme ça, t'es direct à l'agonie, ce qui m'arrange beaucoup. Tu meurs instantanément. Excellent boulot. Oh, tu m'emmerdes un peu à être au fond, ma vieille, par contre. Un peu gênant. Elle a une dague dans la gueule. Elle a pas beaucoup de vie, elle, cela dit. J'ai peur que vous m'ennuyez terriblement. Tu parles de, de ton collègue ou du jeu, là Dernier tour. Ouais, j'ai rien que je puisse faire pour te... J'ai rien que je puisse faire pour t'atteindre, toi, là-haut, malheureusement. Et voilà une excellente chose de faite. Un inkling de potency still lingers in some of these well worn relics. Pas mal. Ah, nous avons trop d'objets sur nous. Écoute, je dégage et ça. Dans le sens où j'en ai un qui est mieux. Ok. Your path lies through them. And so they must fall. Bon, je vais les affronter eux dans l'espoir qu'ils me tuent. <rire> Histoire de finir le run sur un... sur un bon truc. Le mec au fond il est très bizarre. <rire> bon tu me diras les mecs devant ils sont bizarres aussi hein, mais Et le mec au fond il est particulièrement bizarre. Elle regarde qui dit me semble que 25 objets c'est léger. Ah je trouve pas pour le moment. Et puis en plus tu peux augmenter l'inventaire de la charrette assez facilement de ce que j'ai vu. Après, tu peux malheureusement l'améliorer qu'à que, qu l'auberge, la charrette et les auberges, je les trouve très... Euh, trop éloignées les unes des autres, disons. Mais... Euh, choque pas nécessairement pour le moment l'inventaire de la, de la charrette. Ouais, t'es très chelou toi mon vieux <rire> T'es vraiment très chelou là Avec tes espèces de jambes en bois, ton, ton arme et ton autre arme qui, qui sont franchement indicibles là C'est vraiment vrai bizarre vraiment, vraiment bizarre Je 
je vais peut-être soigner, on va la jouer safe. Les abonds sur le chat qui dit j'aime beaucoup la variété des ennemis, c'est vraiment une belle force de ce jeu. Pour un accès anticipé, il y a déjà une belle variété d'ennemis, ouais. D'autant plus qu'on n'a pas vu tous les environnements que l'accès anticipé a proposé, donc euh, j'imagine évidemment que dans les. Dans le canal, dans le dédale et dans. Je crois que c'est tout ce que j'avais vu. J'imagine que dans le canal et dans le dédale, il y a, a d'autres ennemis, évidemment. Ok, je vois que ça se soigne un max en face, ça fait plaisir. Ils nous ont foutu le feu, ce qui fait moins plaisir. <rire> Les mecs, si vous pouviez me tuer un petit peu plus vite, je serais preneur. Bon, visiblement, le chaman, c'est un healer. Ouh, joli coup critique, ma foi. J'apprécie le fait que tu fais ça juste au moment où je te dis que tu pourrais me tuer plus vite. Euh... Tu te restes combien de points de vie, toi 6... Ah, ils se soignent tous, littéralement. Ben. Nice. Le jeu qui est sympa derrière, c'est vrai qu'elle est pas aussi... Euh, puissante à l'impact, je dirais, que pouvait l'être celle du 1. Mais celle du 1 était vraiment d'excellente facture. Euh, mais, mais elle est sympa, je dirais. C'est un errance qui dit c'est quoi le chiffre barré qui apparaît à, par, à côté des dégâts parfois euh, Ça veut dire que l'ennemi a résisté ou, ou, avait, ou a pris moins de dégâts qu'il aurait dû. Donc là, tu vois, par exemple, avec 10 smash, je suis faible. Donc je cause moins 50 de dégâts. Donc quand tu vois mon attaque, ça va afficher par exemple 10 points de dégâts en barré et 5 à la place. En rouge parce que je fais moins de dégâts que je devrais le faire. Là, apparemment, là, sur... Euh... Là, ça a divisé mon 3 euh... parce que j'étais faible avec Baristan aussi. Ah, il me tue littéralement un petit feu. Euh, S'il pouvait accélérer, ça m'arrangerait beaucoup. C'est pas bon, Pour un mec qui a 30 de résistance euh... à l'infection, je te trouve un peu résistant à l'infection, mon vieux. Un super stun de disponible là je dois dire j'aurais bien aimé stun le ok donc ça a annulé ma protection j'aurais bien aimé pouvoir stun le le chaman mais il est hors de portée hélas Ces enchaînements de faiblesse là, ça, ça nous rend pas bien efficace. Hein. Sans parler du fait qu'ils arrêtent pas de se soigner en boucle avec le chaman qui a 50% de chance d'esquiver pendant 3 tours là. C'est loin d'être idéal tout cela. Je pourrais lui virer de l'esquive avec euh, Dismas. Mais bon, une fois de plus, mon objectif sur ce combat est de mourir donc. Euh, S'il pouvait juste le faire plus vite, ce serait chouette. Ok, 
côte, là je vais perdre de la vie, mais j'ai déjà pas de vie, donc... Euh... Mon dieu, des relations vont encore euh, être mises à l'épreuve. Bon, en temps normal je me soignerai là, mais vu que j'essaye de mourir, <rire> je vais arrêter de me soigner. Comme ça, on, on va peut-être accélérer le mouvement les gars, parce que c'est pas le combat le plus passionnant de l'univers. Si, si vous voulez tout savoir. Il y en a trois aux portes de la mort là, faites le taf un peu merde. Il faut faire dans la finition les amis un peu. Ah bah c'est pas trop tôt. Lui j'aime vraiment beaucoup son design euh, ce monstre. Pourquoi t'attaques le cadavre du mec <rire> Ah ça, je merci beaucoup à LG Hoon sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prime. Pour te féliciter, il y a un de mes mecs qui est mort, j'ai même pas vu lequel c'était. Non, dis donc, ça fait mal ça. Par contre, je crois qu'elle est vraiment pas solide là. J'adore. <rire> ah. Mana sur le chat qui dit le mec en train de cracher du sang. De toute façon, je sais que c'est toi qui as mangé mon yaourt dans le frigo, enculé. Ah. C'est un peu ça, ouais. And now, the greatest test of all. Ah bah quand même, putain. <rire> Il vous en faut du temps pour buter 4 mecs qui essayent pas de survivre. Push on to the inn. Rest and resupply await you. On va débloquer un nouveau perso. Do not despair. Plastic. There is nobility in the attempt. Euh, ouais, je vais abandonner l'expédition, mec. Ah, on peut pas genre retourner au menu principal et que tant pis. Euh, ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur euh, le stream et sur Darkest Dungeon 2. Je ne suis pas convaincu du tout par Darkest Dungeon 2. C'est extraordinairement beau, c'est vraiment super bien animé, c'est très joli, c'est très bien emballé du tout. J'ai absolument pas envie d'y jouer davantage. Donc... Euh... Je m'attendais pas à ce qu'ils me branchent, parce qu'une fois de plus, lorsqu'ils avaient euh, annoncé le changement de direction du jeu par rapport au premier épisode, je m'étais dit que ce second épisode m'intéresserait moins que le premier. Après, une fois de plus, au moins ils essayent de ne pas refaire exactement la même chose en boucle. Mais ouais, j'ai vraiment vu très, très 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 peu de choses de nouveau dans ce second épisode qui ne m'est pas immédiatement agacé. Je crois que le seul truc que j'ai bien aimé, c'est le combat de flashback. Les graphismes, évidemment, hein, c'est magnifique. Au-delà de ça, tout le reste, je trouve que c'était mieux dans le 1. <rire> la charrette, je trouve ça nul à chier, ça n'a aucun intérêt. Ça, ça temporise pour rien, c'est pas fun à contrôler. Ça sert littéralement à que dalle. Euh, je, je, je comprends vraiment pas le délire de, de, de cette orientation. Le, le côté roguelite, alors d'accord, les roguelites, c'est très à la mode. Mais il y en a 50 milliards et je pense pas qu'en faire un... Un 50 milliards et un, ce soit vraiment ce qu'il y a de plus créatif. D'autant plus que ça a l'air d'être des runs excessivement longs, ce qui à mes yeux n'est pas vraiment ce que tu veux euh, dans un roguelite intéressant. Donc euh, je... Le, le, le cœur du combat est toujours fun, hein, c'est Darkest Dungeon, à quelques petites différences près. Mais euh, si je voulais faire des combats Darkest Dungeon, là j'irais jouer à Darkest Dungeon 1, pas à Darkest Dungeon 2. Quand bien même c'est très joli, c'est pas grand chose de plus. Je vais probablement pas me faire des potes avec cet avis, comme d'habitude, mais quelque part j'en ai rien à foutre de me faire des potes, j'en ai déjà assez des potes. <rire> et, et on va encore dire que j'aime rien, que je suis blasé et compagnie, mais bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous cherchez des gens qui vont avoir des, des avis masturbatoires sur Darkest Dungeon 2, je pense pas que ça va manquer. Hein. C'est un jeu qui est extraordinairement hypé, c'est une franchise qui est extraordinairement populaire. Mais j'ai vraiment rien vu là pendant ces quelques heures de jeu euh, qui me donnerait envie de jouer davantage à ce titre. Et 
Allons pas me dire une fois de plus hein, que je crie que je suis euh, un, un contrarien, n'est-ce pas, qui, qui euh, veut cracher sur un jeu populaire juste pour, pour être euh, moi-même populaire, parce que ce serait vachement plus rentable pour moi en tant que streamer de streamer ce jeu. Hein. Euh, vous avez qu'à voir combien il y a de gens sur le stream aujourd'hui. Il y en a plus que d'habitude, parce que les gens attendent beaucoup Darkest Dungeon 2. Et si j'étais euh, aussi intéressé que cela... Je streamerai du Darkest Dungeon 2 jusqu'à jusqu plus soif. Mais ouais, je trouve pas le jeu intéressant, donc j'ai pas l'intention de le streamer euh, davantage. Je reviendrai peut-être sur l'accès anticipé dans quelques mois lorsque le jeu aura un peu avancé. Et je reviendrai indéniablement sur le jeu lors de sa sortie finale euh, pour voir à quoi il ressemble. Mais euh, pas convaincu du tout. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du mardi. Comme d'habitude, je vous remercie tous d'être passés pendant ces quelques heures pour découvrir l'accès anticipé d'Undying, que j'ai trouvé plutôt prometteur pour le coup, euh, bien qu'il y a clairement beaucoup de travail encore à faire dessus. Et donc, pour jeter un petit coup d'œil sur Darkest Dungeon 2 que je n'ai pas aimé, on aura évidemment l'occasion de se revoir plus tard cette semaine pour davantage de streams sur davantage de jeux. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Ciao tout le monde